la suite de cette discussion autour du, du son, du son spatialisé, de, de la nouvelle expérience en, fait, en, en relief du son, il y a un amphithéâtre qui est fantastique pour ça, c'est la voiture. Il n'y a pas que celui-là, bien sûr, mais c'est un amphithéâtre exceptionnel, et notamment sur les progrès qu'on va faire sur la spatialisation du son dans la voiture, ça fait que l'audio va devenir un vecteur absolument euh, indispensable et euh, bouleversant de l'expérience qu'on aura en conduisant. Alors, c'est tout le devenir en fait, du trajet, euh, de la mobilité, de la nouvelle mobilité, c'est qu'en fait, ce temps-là sera finalement un temps un peu pour soi, un temps pour soi. Euh, je ne parle pas forcément uniquement du véhicule autonome, mais du véhicule semi-autonome, qui fait qu'on aura un peu plus de temps, mais toujours quand même les yeux concentrés, et que donc ce sera le vecteur privilégié d'une expérience audio. Et cette expérience audio, elle sera à la fois portée par de la qualité nouvelle dans les véhicules de spatialisation du son, et par une nouvelle production pour rebondir sur ce qu'ont expliqué tous les intervenants depuis ce matin, et qui était passionnant, qui est que la création en ce moment aussi se développe énormément sur des techniques qui pour certaines sont anciennes, mais qui trouvent un nouveau souffle sur la façon dont maintenant on comprend mieux à la fois l'émotionnel autour du son, de la spatialisation et l'investissement éditorial dans cette période où on a tellement envie et besoin de son parce que nos esprits sont aussi extrêmement fatigués des écrans tout le temps et que donc le son vient comme nous régénérer en fait dans notre, dans notre expérience de l'imaginaire. Ça suscite de l'imaginaire, on sait que le son est une expérience particulièrement immersive, presque beaucoup plus que les images, et donc notamment nous on la construit, on travaille avec les l'industrie de l'automobile, euh, sur ce que va être la voiture du futur, et on travaille avec tous. Et là, on peut vous montrer un petit bout du, on du film, si vous voulez, pour vous donner une idée de ce que ça pourrait être. A new revolution is underway. Your car will not just be autonomous, it will connect you to your entire world. Time spent traveling will never go away, but your experience will take you further than you physically go. Every journey enriched by quality content. Good morning. Three articles are waiting for you. Oh, the news, please. Challenge magazine article. Greece's debt has been paid off. Athens has left the European Union. A circle of knowledge fueling your mind. Personalized information, ready to explore and share. Researchers in Manchester have created a... Share this content on Twitter. As a leader in a fast-changing industry, by partnering with content publishers, Renault is shaping the future of mobility. You've reached your destination. Would you like to continue on your device? Yes, please. Nourrir et augmenter, euh, comme on dit, mais finalement, c'est le mélange du monde euh, visible par nos yeux et du monde augmenté par l'audio. C'est typiquement en fait, de la réalité euh, hybride, c'est-à-dire que d'un côté ça peut être de l'information, de l'information personnalisée, de l'information qui se joue euh, à la voix, de l'information contextualisée, mais de l'autre, c'est aussi je passe là où vous voyez cette route et en fait j'élargis mon paysage parce qu'un univers audio peut venir me raconter élargir, faire vivre euh, ce que je vois d'un côté, mais ce que je vis et vibre à travers l'audio qui vient dans le système intégré de la voiture. Donc sur l'univers des émotions, et en fait la, la, la voiture est finalement un amphithéâtre audio qui ne nécessite pas l'équipement, le fameux le casque, mais en fait la voiture elle-même permet déjà de vivre cette expérience. Voilà. Et nous on travaille à la fois sur d'un point de vue euh, technologique, qui est comment est-ce qu'on délivre le bon contenu au bon moment, bien sûr, parce que ça va aller avec cette idée de ne pas se retrancher pour vivre l'expérience, mais pour pouvoir vivre l'expérience dans mon quotidien. C'est un sujet que vous évoquez sur comment est-ce qu'on vit cette expérience, comment est-ce qu'on accède à ce, ce nouvel univers audio, c'est mes écouteurs bien sûr, mais c'est est-ce que en passant, en fait, quelque part, je peux être pris dans cet univers audio qui vient nourrir ce que je vois Est-ce que je peux y accéder plus facilement sans avoir la barrière technologique de « je mets un casque » Et là, la voiture, mais ce n'est pas du tout le seul support, hein, mmh. mais la voiture est en fait un amphithéâtre audio qui va être un des supports où en fait va se développer une production qui va donner accès en fait à de la création. De la création, il y a tout type de création, ça peut être de la création culturelle, ça peut être de la création d'infos qui va venir en fait 
élargir mon univers. Est-ce qu'on peut imaginer d'avoir euh, Ognio dans une voiture, c'est-à-dire euh, je me relaxe, j'ai un moment d'émotion je, je, je le déconseillerais puisqu'on <rire> demande de, de fermer les yeux. Et Pas de... une voiture autonome Alors, pour les, pour les passagers, mais euh, elle disait qu'il fallait quand même garder un oeil sur la route. Donc là, je pense que ça serait un peu trop, Toujours, hein. un peu trop euh, dans la déconnexion. Pour les enfants dans la voiture Pour, pour, les, les, pour les enfants dans la voiture, ouais. oui. Bien. Complètement. Ouais. Alors, il y a quelque chose d'intéressant justement, c'est qu'en fait, les, maintenant, les micros dans la voiture, la spatialisation du son vont permettre en fait, aux passagers de ne pas écouter la même chose, c'est-à-dire que le conducteur pourra avoir un son, tandis que les passagers pourront en avoir un autre. Et en fait, ça c'est super intéressant de dissocier, parce qu'effectivement, mmh. le conducteur doit rester extrêmement attentif. Les signaux sonores d'alerte sont très importants, donc il doit pouvoir continuer à les écouter. Donc son attention ne doit pas être complètement appelé par cet univers, il ne doit pas fermer les yeux. Euh, en revanche, les passagers, et c'est fantastique, peuvent avoir en fait une autre programmation, et notamment en termes de, pour les enfants, on voit aujourd'hui que les podcasts pour enfants explosent. Mmh, dans euh, les voitures. On peut imaginer en fait des comptes hyper spatialisés avec des effets. Évidemment, on a, nous, on, a, on en a tous fait l'expérience et je, je le recommande vraiment à tous de voir ce que c'est, comme, comment ça stimule et comment effectivement ça peut être une vraie expérience. Alors, d'un point de vue neurologique, les, les scientifiques euh, l'étudient, le, hein, la psychoacoustique, c'est qu'en fait ce son spatialisé est ce qui produit finalement le plus d'expériences immersives et d'imaginaire. Je te remercie euh, Cécilia, on pourrait en parler longtemps, de toute façon on reviendra dans le, dans le, dans le qui sur euh, tous ces sujets, on les, on les égrène euh, en accéléré aujourd'hui, je pense que ça ouvre des perspectives incroyables, on est parti simplement de la création, de l'art. Notamment en termes de liberté d'écriture, parce qu'on s'adresse à un utilisateur qui est en mouvement, qui est libre, il n'a pas de smartphone devant les yeux, il n'a pas de casque, il n'est pas alourdi, et je pense qu'il est prêt à entendre des choses beaucoup plus incroyables qui ouvrent son imaginaire comme jamais, en fait. Et, sans, et, sans, et en fait, le device, c'est la voiture. Enfin, je voulais qu'on partage ça, parce que je sais que ETX est en train d'avancer. ETX est un des partenaires du KIF depuis, depuis peu. Et je trouve qu'on que, qu est en train d'ouvrir des perspectives à la fois sur la création, mais aussi sur l'économie. Hein, je, je, avec Jérôme, Jérôme Doncieux, qui, qui est le fondateur, c'est une passion. Hein, je trouve que cette histoire de révolution, comme il le dit tout le temps, est, 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 ré, est réelle. Donc merci d'avoir... Euh, illustrer ce qui est en train de se passer. Et puis merci à Charlotte, Amélie, à tous ceux qui, ont, qui nous ont rejoints en ligne. C'est que le début et c'est vraiment assez excitant, extraordinaire et même par moments surprenant. Quoi. Il fallait y penser, une voiture finalement, c'est un amphithéâtre.